Una de las cosas que nos gusta hacer aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia es traerles a ustedes historias. Historias de jóvenes que se están destacando en las diferentes actividades que realizan. Hemos conocido historias de deportistas que están brillando y dejando en alto el nombre de nuestro departamento y de nuestro país en diferentes certámenes. Hoy tenemos una historia muy bonita de un joven talento que también está dejando en alto no solo el nombre de nuestra ciudad, sino estoy segura lo va a hacer de nuestro departamento también, en una disciplina muy diferente a las demás, tal vez no un deporte, pero sí una disciplina que requiere pues, mucho compromiso, responsabilidad y como lo decíamos, mucho talento. Hoy nos está acompañando José Alejandro Tavares. Él es un joven que le ha apostado a la oratoria. Un arte, yo creo, José, que ha pasado un poquito desapercibido o a lo que no se le ha apostado tanto, pero que, mire, sigue estando latente y que muy seguramente va a ser ese elemento que nos va a ayudar a construir y a tener nuevas figuras que van a destacar en el ámbito nacional, bien sea en la esfera que se elija o de las comunicaciones o de la política o de la gestión social. José Alejandro, bienvenido. Buenas Gracias. tardes, ¿cómo estás? Excelente, Andrea. Bien y mejorando. Usted trajo un montón de cosas a la mesa porque pero, usted pero viene... Pero, ¿sabe? Antes que... Sí, sí, sí. ¿Quién es José Alejandro? ¿Quién es José Alejandro? Pues, soy estudiante del Colegio Pablo VI y de la Escuela Talentos Efraín Arceragón. Soy orador, me desempeño en la oratoria desde el 2022. He participado en múltiples concursos de oratoria, como podemos ver aquí en estos trofeos. Y mi sueño, por así decirse, no es solamente llegar a ser un orador y ser reconocido, sino llegar a ser uno de los próximos presidentes de Colombia. Oiga, José Alejandro, ¿usted cuántos años tiene? Tengo 12 años. Perfecto. Como un niño de 12 años que perfectamente puede estar o jugando videojuegos o apasionado con el fútbol o haciendo otras actividades, tiene ya tan claro que su futuro va a ser en la presidencia de la nación? Pues viene desde muy joven. Cuando yo me educaba, no lo hacía viendo muñequitos, viendo canales de televisión infantiles, sino leyendo. Los libros abren muchas puertas, más que nada viendo documentales, orientándome de la historia. Hay un dicho que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Veía historias como las del presidente Marco Fidel Suárez, alguien que vino desde los estratos más bajos, hasta un punto en el cual llegó a ser el presidente de Colombia. Y yo desde pequeño tenía el sueño de ser aquel que gobernaría y lideraría el país colombiano. ¿Y cómo te estás encaminando a ese sueño? Pues principalmente con la oratoria por ahora. ¿Por qué? Un líder, además de gobernar, liderar y guiar a sus semejantes, tiene que tener el don de la palabra. Tiene que saber expresar sus ideas, saber llegarle a la gente no solamente con promesas, sino con realidades, con sueños que se pueden llegar a cumplir. Pero uno no puede mirar a una cámara y tener miedo cuando habla si quiere mostrar este sueño. Así que desde el año 2022, cuando una profesora llamada Nidia Ballesteros me comentó de los concursos de oratoria, de que ella veía que tenía como talento para hablar, uh -huh. me dijo, José, ¿Será que quieres participar en este concurso representando al colegio? Pues me pareció adecuado, me metí al concurso y llegué a ser el tercer puesto. Aquí en este trofeo lo podemos ver en el concurso de Cotrafa del 2022. Desde entonces me gustó mucho dichos concursos. Al año siguiente proseguí con el concurso de la ciudad de Medellín, ganando el primer puesto en el departamental también. Siguiendo el concurso regional, siendo el primer puesto, y siguiendo el concurso nacional. En dicho concurso no entré en el top 3, pero sí que entre los siete mejores oradores de Colombia. José Alejandro, a ver, ¿cómo es un concurso oratorio? Explíqueme que a mí por lo menos, yo sé que Andrea también es ganadora de concursos de oratorio, pero a mí en mi época no me tocaron concursos de oratoria. ¿Cómo es eso? Pues... Vienen primero, están las eliminatorias por nivel de ciudades. Van muchos jóvenes que quieren pasar a la final. Por ejemplo, a mí me fue con Cotrafa. ¿Qué sucede? Que los líderes van varias personas a juzgar, a verificar, a verificar quién tiene el mejor talento de oratoria entre todos. Una, un trabajo muy complejo debido a tantos talentos que hay. 
pero lo hacen con una hoja de respuestas. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo es? Les Se dan un tema un libre. Tema, o... o cada quien, wow, son temas por libres. Lo general, ¿cómo hacen? Por lo general lo hacen con temas libres en las eliminatorias y los primeros filtros. Ya en concursos como el regional y el nacional, a uno sí le dan un tema del cual tiene que hablar. Por eso se vuelve más complejo, porque son varios jóvenes hablando de un mismo tema. ¿Y, y en tu caso, de qué te pusieron a, a hablar? Pues yo he tenido varios temas. En el primer concurso hablé de la corrupción. En el segundo concurso hablé de la educación financiera. Algo que ya sea usted joven, adulto o adulto mayor, tiene que tener. Si usted no controla sus inversiones, no tiene nada. Proseguí ya con tema impuesto de el liderazgo y en el concurso nacional con el tema de la solidaridad. En el último concurso, que en el primer puesto, con el tema de la ley de atracción. La ley de atracción, wow. José, ¿cómo se prepara uno para un concurso de oratoria? Supongo que es un tema de diario, entonces, ¿tú qué haces? ¿Yo qué hago? Cuando anuncian el tema o cuando anuncian el concurso, sí. lo primero es ver qué le puede llamar la atención a la gente. Conocer a qué público se le está hablando. Si usted le está hablando a un público de niños de entre 3 a 10 años, usted no puede tomar temas muy complejos que quizás no puedan entender. Pero si usted le está hablando a señores de 30, 40 o 50 años, puede ser más enfático en ciertos temas más aptos para dicha edad. Cuando anuncian el tema, uno entre todas las posibilidades que tiene y uno se mentaliza. Yo tengo una vida. Mi vida se ha encaminado por un lugar o por el otro lugar. ¿Cómo puedo hacer que las demás personas obtengan un mensaje y que principalmente lo usen en sus vidas? Algo que les pueda servir. Uno elige el tema del que hablar y empieza viendo personas que ya conozcan este tema, que hablen de dicho tema y personas que ya tengan camino en la oratoria, como doña Andrea Sierra. Prosigue creando el texto, creando un discurso, pero no memorizándolo al punto de que parezca una máquina. Conociendo el tema, conociendo el texto y a la hora de dar la exposición, teniendo claro que yo conozco el tema. Y que si por alguna razón, en alguna parte del discurso, no recuerdo que sigue, puedo improvisar con normalidad ya teniendo en cuenta el tema. José, cuéntanos un poco de tu vida. Tú eres hijo único, quiénes son tus padres, cómo te apoyan, ¿Dónde vives? qué deporte haces, cuál es tu materia favorita. Cuéntanos de ti. Pues, Dejemos un momentico la oratoria y cuéntenos del ser de José Alejandro. Pues yo soy por parte de mi madre hijo único. Sí. Por parte de mi padre tengo una hermana, sí. Laura Valentín. ¿Mayor, menor? Mayor, okay. ella tiene 19 años. Yo no practico un deporte en específico, pues en mi vida me he basado más que nada en el estudio. Sí. Porque yo me puedo basar en un deporte, puedo ser feliz con el deporte, pero para llegar a ser alguien famoso o alguien muy importante en un deporte, tiene que ser uno de los mejores, pues hay mucha competencia en los deportes. Pero en la carrera que yo quiero tener, que es la política, uno tiene más que nada que tener el estudio, tener una carrera. Yo practico la lectura junto con mi padre, por lo general por las noches, nos sentamos media hora, diez minutos, dependiendo de la hora, sí. y nos sentamos a leer libros. Libros como La Vorazne, como La Iliada, La Odisea, libros también de historia, de historia de Colombia, de historia de la Latinoamérica, y lo principal, libros que no solamente traten de conocimientos, libros que entretengan y que den un mensaje, libros que uno diga, alguien lo escribió basándose en una historia propia, esa persona pudo llegar a ser famosa, fue famosa o no lo consiguió, pero tengo que basarme en los conocimientos de una persona, de otra persona, de otra persona, para llegar a un punto. Los seres humanos somos una copia, porque siempre desde bebés nos basamos en el comportamiento de los padres. Si el padre dice, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, con un tono de voz, por lo general el bebé cuando aprende a hablar va a intentar actuar o va a intentar ser como su padre o su madre. ¿Quién te motivó a esto? ¿Tu papá? Pues, originalmente mi padre. 
mi padre me ha acompañado en absolutamente todo mi proceso. Siempre que hay un concurso de oratoria, está detrás grabando, está acompañándome, ayudándome a crear los discursos, pero es esa semilla que a uno le implantan. Ya de uno depende seguir regando el árbol de los conocimientos, viendo documentales, leyendo libros, y lo importante es que a uno le guste lo que hace. ¿Y qué hace tu papá? Mi papá es músico en el ejército, en la banda de músicos, pero además de ser músico, también somos emprendedores en un ámbito, la propia de raíz. Nosotros construimos apartamentos propios y con el tiempo vamos recibiendo ahorros. La idea no es trabajar hasta una vejez, hasta los 60 años, por un sueldo y por una pensión, sino encaminarse en tener una pensión propia, en tener la capacidad de renunciar a un empleo y poder viajar por el mundo. José, me llama la atención que dice, somos empresarios. Claro que sí. Tú, es decir, ¿tú qué haces ahí? Yo acompaño a mi papá en todo. Si mi papá va a construir, va a trabajar, yo estoy detrás, llevándole jugos, trabajando. Pendiente de él. Pendiente de lo que sea necesario con mi papá. Si, por ejemplo, estamos en un concurso de oratorio, de oratoria, voy elegante, voy muy bien. Pero si estoy O sea, tú te perfilas para lo que vas. Claro que sí. Pero si voy a trabajar con mi papá, voy con ropa de trabajo, voy con ropa que se puede empantanar para construir. ¿Por qué? Porque si uno tiene en la mente, ay, no, gas, o sea, esas cosas del trabajo, qué asco. No, yo voy con una mente clara. Uno puede ser una estrella en ámbitos, pero antes que nada no puede perder la humildad. Uno tiene que tener en cuenta de dónde viene para saber para dónde va. ¿Con quién te gusta ser más? Con, con mi per... papá. ¿Y la mamá? Yo no vivo con mi mamá. Perfecto. Yo me hallo muy bien con mi mamá, pero desde los tres años mi mamá y mi papá se separaron. ¿Y es de, digamos, de las edades con gente de tu edad que también tengan 12 años, con los compañeros del colegio, con tus primos? Con los primos mayores. O mejor con, con adultos. Por lo general me relaciono con adultos. Sí. ¿Por qué? Yo desde muy joven me he educado con temas de corrupción, con temas de política. Lo que nos toca a todos los colombianos, José. Exacto. Y con temas más abiertos, como las guerras mundiales, todo eso. Cuando entro a la escuela como tal, ya me encuentro con niños que tienen muy en cuenta, oye, ya te hice el nuevo episodio de Papá Pique, está muy interesante. Yo no veía televisión, yo no veo televisión de esos canales y hablar con un niño de mi edad sobre ve cómo te parece esto, 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 es muy difícil. Se me abrieron mal las puertas en los concursos de oratoria con gente que a uno lo va guiando en el camino. ¿Y, y, y te, te, cómo te informas? Porque veo que el tema de actualidad te, te interesa mucho. Eh, ¿Lees periódicos, revistas, internet, te informas yo, por radio? ¿Cómo? cómo? Yo me baso... Primero, en noticieros, pero no en cualquier noticiero. ¿Por qué? Porque hay veces en los que los noticieros informan de algo que no es tan importante. En últimas noticias tenemos el partido del Nacional contra Medellín, vamos en tantos goles, y no informan de otros temas políticos de la época actual. <risa> Le digo así porque es que José es súper hincha del Nacional y él sí es entonado, pero no es que el tema sea malo, yo es para hacerle el chiste a él. El deporte es muy interesante. El deporte guía a las personas, los entretiene y los hace felices, por así decirse. Pero a veces no solamente nos tenemos que basar en algo, sino también en lo otro. Y si, es, y si es cuidamos la parte de política, del financiamiento, de la educación financiera, por irnos más a un ámbito de un deporte, hacer hincha a morir, podemos estar desequilibrados. José, claramente vos no sos tímido. O sea, no. ¿desde hace cuánto identificaste que tenés esa, esas capacidades? Desde muy pequeñito, yo era extrovertido. ¿Aún más pequeñito? Mucho más pequeñito, <risa> desde o sea, cuatro o cinco años. Sí. En 12 años, sí, ya soy joven. ¿Pero qué entra ahí? Si hacían un acto cívico en el colegio, yo estaba cantando, estaba dando un discurso, estaba ahí en la tarima, en lo que sea. Pero y estás estaba en, en el colegio con todos los niños del colegio y no sentí nada de que todos... Jamás se he viendo. sentido pánico escénico a la hora de hablarle a un público o a una cámara. Es algo que afortunadamente yo no tuve que afrontar de tener miedo a la hora de entrar a un público de qué voy a decir, qué pasa si se ríen de mí. Jamás he tenido ese punto de vista. ¿Por qué? Porque independiente de si la persona se ríe o no, 
sé que lo estoy haciendo porque me gusta, porque me nace. Si una persona, mientras que hablo, está viendo el teléfono y no me está prestando atención, esa persona se pierde de lo que yo le voy a hablar. Pero sé que detrás de esa persona hay varias personas que me están prestando atención que prestan y atención. que lo están viendo con interés, por así decirse. Jóvenes talentos que se están cultivando. José, ¿solo hacer otra pregunta? No, lo como, estoy, así como, estoy procesando no, no, sí, la sí, información. Estoy procesando, sí, <ríe> estoy procesando la información. José, si tú tuvieras que definir la oratoria, ¿cómo la definirías? El arte de hablar a un público con elocuencia y sin pánico escénico. La oratoria es un, una muy bella arte. Nos permite hablarle a un público, darle un mensaje, hacer que ese público se sienta unido a nosotros. Hacer que el público sienta empatía, que el público diga, ve, tiene razón, lo que él dice me aplica a mí. Vamos a escucharlo a ver qué información nos está diciendo, a ver si me ayuda. Lo importante es hacer que el público se sienta feliz, se sienta entretenido y sobre todo que sea un mensaje que le interese. José, claramente pensaría uno que a vos te va muy bien en español. Y en las otras materias, ¿cómo te va? ¿Biología, pues, en matemáticas? En el... A mí, en la mayoría de las materias, me va muy bien. Excepto en artística. No le he dado tanta materia a la artística. Me he basado en otras cosas. En lengua castellana, en filosofía, en matemáticas, en todas las materias lo voy excelente. Este periodo, por ejemplo, fui el primer puesto. Y gracias a esto de la oratoria, se me han abierto muchas más puertas. Por ejemplo, de la Academia Talentos Efraín Arzaragón, la cual me abrió las puertas para poder explotar el potencial que uno va teniendo. Por ejemplo, acá tengo el certificado de presentación de este año, el cual tengo profesores, los cuales lo más importante de ellos es enseñar. El profesor Gabriel, el profesor Emerson, el profesor Jonathan, que aunque a veces les puede sacar la ira, lo importante es que lo intentan ayudar a uno en el proceso que tiene. ¿Por, ¿Por qué se enojan? ¿Por qué? Porque hay veces en los que los estudiantes que hay, por ejemplo, con el profe Emerson, un grupo de 10, 20 jóvenes que mientras que él le presta atención a los unos, los otros pueden estar molestando, entonces que le presta atención a ellos y los otros empiezan a molestar, a veces puede llegar a colmar la paciencia y uno explota a veces, se va llenando como una tetera. Usted, la tetera, <risa> tiene gas de por sí. La tetera va caliente y todo eso, pero si ya tiene, tiene mucho calor, termina explotando. Pues, José Alejandro, este programa se llama Nos Cogió la Noche. ¿Qué se viene? Cuénteme rápidamente para qué concurso va y a quién va a representar. En el concurso que viene es el concurso regional. Voy en representación de la Escuela Talento Sefraín Aragón, de Cotrafa y de mi colegio, el Colegio Pablo VI. Voy en representación de estas tres agencias, por así decirse, y principalmente en mi propia representación. Finalmente, ¿vos en qué año estás? En séptimo, en el séptimo año. Dos añitos, perfecto, súper bien. José Alejandro, pues muchísimos éxitos, esperamos que me le vaya muy bien y esperamos seguir teniendo historias de esto, de jóvenes talento que dejen el alto pues el nombre de nuestra región y por supuesto de nuestro país en los eventos que se vienen. Cultivar la palabra, cultivar el ser, algo que no se nos puede perder y qué interesante que los jóvenes que estamos teniendo en la ciudad le estén apostando a eso. José, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Andrea. Muchas gracias a Cosmovisión por permitirme estar en este espacio. Y más que nada, recordarle a todos los que nos están viendo que si lo que estás haciendo no te hace feliz, es mejor que no lo hagas. Y que lo más importante, el sentido de la vida, es ser feliz. ¿Qué? Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, don José, doña María. Que tengan una excelente gracias, pues, noche. Alejandro. Y hasta luego. Dios mío, de los invitados más prestigiosos que hemos tenido en esta mesa, yo creo. Pues con ese mensaje y la invitación a ser feliz nos despedimos.